এটা আমার সাথে ঘটেছে দু হাজার সালে মানে তখন আমি ক্লাস টুয়েলভ দেব মানে পুরো আমি একদম দেখলাম এটা মানে কোনো রকম ওর আমার মনের ভুল নয় মানে আমি দেখলাম উনি পুরো মানে দেহটা আছে মানে একটা আবছা অবয়ব পুরো চিতা থেকে উঠে উঠলেন আমার একদিন মিশন মানে মানে হাইপার হয়ে যায় আমি যে তুমি আমাকে তাহলে দেখা দিচ্ছ তাহলে বাকিদেরকে দিচ্ছ না কেন তখন উনি আমাকে অ্যান্সার দেয় তার আগে পর্যন্ত কিন্তু উনি আমার সাথে কোনো কথা বলেননি শুধু দেখাই দিচ্ছিলেন তখন উনি আমাকে অ্যান্সার দেন যে আমি তো আর অন্য কাউকে দেখা দেব না কাঁদছিলেন আমি সেটাও জানি না কেন কাঁদে তার কারণ হচ্ছে আত্মা যখন মানে যখন একজন মানুষ মারা যান তখন এই যে তেরোটা দিন থাকে বা বারোটা দিন থাকে এই বারোটা দিন না আত্মা প্রচন্ড কষ্ট পায় বিভিন্ন রকম কষ্ট পায় এবং বলে আত্মা নাকি যে কোনো জায়গায় ট্রাভেল করতে পারে এবং ও যে কোনো ভাবে তোমাকে দেখা দিতে পারে তোমাকে তার উপস্থিতি টের পাওয়াতে পারে এবং যখন তোমার কাছের মানুষ হন তিনি তোমাকে ছেড়ে যেতে যান না তার যেতে খুব কষ্ট হয় এবং এই যে শ্রাদ্ধের যে অনুষ্ঠানটা এই শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানটা হচ্ছে আত্মাকে ঊর্ধ্বমুখী বা ঊর্ধ্বগামী করার অনুষ্ঠান এই আত্মাকে ঊর্ধ্বগামী করা মানে আমরা তাকে মুক্তি দিই নমস্কার আমি গৌরব আছি আপনাদের সঙ্গে আজ আমার গেস্ট ডালিয়া পাত্র এবং ক্যামেরার উল্টো দিকে রয়েছে কৌশিক আজকের ঘটনাটি বড় অদ্ভুত সে ঘটনাটি হলো মৃত্যুর পর আমাদের খুব কাছের মানুষের সঙ্গে কমিউনিকেট করার ঘটনা মৃত্যুর পর খুব কাছের মানুষকে দেখতে পাওয়ার ঘটনা তার সঙ্গে কথা বলার ঘটনা শুনে বড় অদ্ভুত লাগতে পারে অবাক লাগতে পারে আমার এক ফোটাও অদ্ভুত বা অবাক কিচ্ছু লাগেনি তার কারণ আমি এই যে ঘটনাটা শুনলাম আজকে ডালিয়ার কাছ থেকে এই ঘটনাটি আমি আগে বারবার বলি যে আমি ইন্ট্রোশ্যুট পরে করি কারণ আগে আমি ঘটনাটা শুনে নিই তো আজকেও ইন্ট্রোশ্যুট পরে করছি আমি পুরো এপিসোডের শেষে করছি আমি ঘটনাটা শোনার পর আমার একটা বইয়ের কথা মনে পড়ল স্বামী অভেদানন্দজি এর লেখা বই বইটার নাম মরণের পারে মরণের পারে যারা পড়েছেন তারা এই ঘটনাটা শোনার পর একদম হুবহু রিলেট করতে পারবেন যে স্বামী অভেদানন্দজি যেই কথাগুলি বলেছেন সেই কথাগুলি এক্স্যাক্টলি ডালিয়ার জীবনে ঘটেছে যদি আপনারা না পড়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আজকের এই ঘটনায় আপনি শুনুন আমিও সেখানে বেশ কিছু ইনপুট দিয়েছি আমার দেওয়া ইনপুট আর স্বামী অভেদানন্দজির লেখা পড়ার মধ্যে তো অনেক ডিফারেন্স আছে তো আমি স্ট্রংলি রিকমেন্ড করব বইটা পড়তে ইন্টারনেটে হয়তো আপনারা পেয়ে যাবেন পিডিএফ ফরম্যাটে আর না পেলে ব্যবস্থা করব আমরা কোনো না কোনো রকমভাবে কিন্তু আপাতত ঘটনাটা শুনুন ঘটনাটা এনজয় করুন গোটা ফ্যামিলির সঙ্গে ভয় পেতে প্রস্তুত হন এবং অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন সাবস্ক্রাইব করে ঘটনাগুলিকে বন্ধুদের সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপে বলুন বা ফেসবুকে বলুন শেয়ার করতে ভুলবেন না নোটিফিকেশান বেল অন করে দেবেন যাতে আমাদের এপিসোড যখনই আসবে আপনি সবার প্রথমে নোটিফাইড হবেন আজ আমার গেস্ট ডালিয়া পাত্র কোথা থেকে আসছো সেটা বলে তুমি তোমার ঘর নমস্কার আমি শিবপুর থেকে আসছি আর আমি এখানে আসতে পেরে খুব খুশি হয়েছি এবং মানে জাস্ট ভাবতেই পারিনি যে আসতে পারবো এখানে এই জায়গাতে অডিয়েন্সের কাছে আমি একটা আমার ঘর জীবনে ঘটা একটা ঘটনা শেয়ার করতে চাই এটা আমার সাথে ঘটেছে দু হাজার সালে মানে তখন আমি ক্লাস টুয়েলভ দেব মানে একদম দেবই বলতে পারো মানে ধরো আর তিন কি চার দিন আমার এক্সামটা বাকি আমি মানে যখন মানে প্রথম থেকেই যে আমি ভূত দেখি বা ভূতের সাথে কানেক্টেড এরকম কিছু ব্যাপার না বাট ছোটো থেকে আমি খুব ভূতের গল্পের বই পড়তে ভালোবাসি মানে আমার একটা এরকম নেশা আছে যে কোনো মেলা হোক বা কোনো গ্রামের সাইড হয় না আমি খুব গ্রামেরই মেয়ে আমি মানে আমি আমতার মেয়ে হ্যাঁ তো আমি যখনই কোনো জায়গা হয় কোনো বই মেলা কোনো মেলা আমি সেখানে যাওয়া মানে আমি ভূতের বই কিনবই মানে কিছু কিনি আর না কিনে আমাকে একটা কি দুটো ভূতের বই কিনে দিতে হয় মানে আমার কাছে প্রচুর কালেকশান আছে ভূতের বইয়ে মানে ভর্তি এরকম বলা যেতে পারে কিন্তু এইটা মানে এই নয় যে আমি ছোটোবেলা থেকে ভূত দেখি বা এরকম কিছু না আমার ফার্স্ট টাইম মানে এই যে এরকম যে ভূত বলে জিনিস বা আত্মা বলে রিয়েলাইজেশানটা আসে হচ্ছে বলতে পারো তখন আমি ক্লাস এইটে পড়ি আচ্ছা হ্যাঁ কারণ আমার ওই সময় আমার মেজো পিসি মানে ওই যার ঘটনা থেকে বলবো তারই মেয়ে উনি মারা যান তো উনিও আমাকে খুব মানে ভালোবাসতেন তো উনি মারা যাওয়ার পরে আমি মানে ফিল করি যে উনি আমার আশেপাশে কোথাও আছেন বা উনি যে কথাগুলো আমাকে বলতেন বা যে এই কি খাচ্ছি সে বা এরকম এই ধরনের কথাবার্তা আমি শুনতে পেতাম বা ওনার একটা মানে বলে না উপস্থিতি মানে চারিদিকে কিন্তু তখন অতটা জ্ঞান হয়নি বা অতটা মানে এই জিনিসটার প্রতি যে হ্যাঁ হয় ভূত বা আমাকে দেখা দিচ্ছে ওইটা তখন ওই মায়েরা বোঝাত না না তুই আমি মাকে বলতাম হয়তো যে মা দেখো আমার কি ভয় পাচ্ছে বা আমি এরকম পিসিকে দেখলাম বা এরকম বলতাম তখন মা বলতো যে 
ওই সব মনের ভুল ওই সব কিছু হয় না এরকম বা এরকম বলে দিয়ে দিত আর আমাদের অ্যাকচুয়ালি না খুব জয়েন্ট ফ্যামিলি মানে একদম বলতে পারো পুরো একদম হাজার দুয়ারির মতো বাড়ি আমাদের একদম হ্যাঁ একদম মানে তুমি আমাদের এই এখান দিয়ে ঢুকে আর কোথায় হারিয়ে যাবে এরকম ব্যাপার বড় বিশাল বিশাল বড় মানে আমার বাবা দাদুর আছে চার ভাই সবাই একসাথে জয়েন্টে আমরা থাকি মানে প্রায় আমাদের পঁয়তাল্লিশ থেকে ছেচল্লিশ জন মেম্বার আছে হ্যাঁ মানে একসাথে রান্না হয় না কিন্তু থাকি আমরা একটা বাড়ি হ্যাঁ এবার মানে পুজোতে একটা পুজো হয় তখন সবে একসাথে হয় ব্যাস তারপরে আলাদা কিন্তু ফাঁড়িতে একে থাকি এবার ওই কারণে মানে ওই মানে ফিলিংস হলেও তখন ওই মানে ভিড়ের মধ্যে ওটা হারিয়ে যেত আর কিন্তু দু হাজার সালে আমি মানে খুবই রিয়েলাইজ করি এই জিনিসটা সেটা হচ্ছে আমার পরীক্ষা তখন এক্সাম হতে আর দুদিন বাকি আমার দাদু হঠাৎ করে মারা যান মানে বড় দাদু কি হয়েছিল না কিছু হয়েছিল বলতে উনি অ্যাকচুয়ালি হার্টের পেশেন্ট ছিলেন ঠিক আছে তো ওনার পিএস মেকার বসানো ছিল এবার যেখানে মারা যান তখন উনি আমতাই ছিলেন না মানে আমাদের বাড়িতে ছিলেন না উনি ছিলেন ওনার বড় ছেলের কাছে ঝাড়খণ্ডে তো আমি ওই দিন যেদিনকে উনি মারা যান সেদিন ভোরে একটা স্বপ্ন দেখি মানে স্বপ্ন দেখি যে উনি আমার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন পুরো একদম স্টেট এবং বলছেন যে যাওয়ার আগে তোমার সাথে দেখা হলো না আমার আমার কারোর সাথেই দেখা হলো না এবার স্বপ্নে স্বপ্ন বলছেন বাড়ি ফিরতে খুব ভাবে যে আমি বাড়িতে আমার এতজন মেম্বার আছে কারোর সাথে দেখা হচ্ছে না আমি বাড়ি যেতে চাই কিন্তু তখন তো সেই রিজার্ভেশন ব্যাপার থাকে এরকম মানে ট্রেনের ব্যাপার থাকে ওনার বড় ছেলে মানে মানে চেয়েও আনতে পারেনি আর তার মধ্যেই এই ঘটনাটা ঘটে এটা তো প্রায় কোন সালের ঘটনা দু হাজার বারো হ্যাঁ আমার এইচ এস দেওয়ার টাইম এবার ওই দিন ভোরবেলা আমি যখন ওই স্বপ্নটা দেখি তারপরে ঘুমটা যা ভেঙে যায় তখন দেখি না মা কাঁদছে মায়ের আর কাঁদছে মানে ফোন এসে গেছে যে দাদু মারা গেছে এরকম আমি এবার নিচে গিয়ে বলছি যে কি হলো কি হলো এবার মানে তার আগের দিন শুনেছি যে উনি খুব অসুস্থ ওনাকে অ্যাম্বুলেন্সে করে আনা হবে এরকম শুনেছি তো তার মধ্যেই যে উনি চলে যাবেন এটা আমরা কেউ আশা করিনি হ্যাঁ অ্যাম্বুলেন্সে করে আনা হবে অ্যাম্বুলেন্স অ্যারেঞ্জ করা হয়েছে এটুকু আমরা শুনেছিলাম তো নিচে গিয়ে শুনে খুবই মানে খুবই মানে সত্যি খুবই খারাপ মানে এতটা হ্যাঁ মানে খুব একদম আত্মার কাছের একজন মানুষ ছিল বলা যেতে তারপরে ওরকম একটা স্বপ্ন দেখে হ্যাঁ তা আমি এখন মাকে বলছি মা জানো আমার কাছে নয় বড়দা তুই এসে বললো জানো এরকম মা তো মানে তখন তো সেই মুহূর্তে তো কান্নাকাটির ব্যাপারে তো আমি পাত্তাই দেয়নি কথাটাকে উড়িয়ে দিল এবার আমরা ওয়েট করলাম উনি মানে ওনার ছেলে বাই রোড মানে গাড়িতে করে ওনাকে নিয়ে আসলো তো আমরা এবার বাড়িতে সবাই মেম্বাররাও যারা যেখানে ছিল সবাইও এলো কারণ সবাই তো বাড়িতে থাকে না সবাই কর্মসূত্রে এখানে ওখানে থাকে তো প্রায় আস্তে আস্তে ওই সাড়ে এগারোটা বারোটা বাজিল তো ওনারও পৌঁছাতে ওরকম লাগলো তো উনি আসার পরে আমাদের মানে ওই সব যে রিচুয়ালসগুলো হয় একজন মানে ওই ঘিটি মাখানো হয় বা এইরকমগুলো যেগুলো হয় ওইগুলো হওয়ার পরে ওনাকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হলো অ্যাকচুয়ালি আমাদের কোনো শ্মশানে না মেয়েদের অ্যালাউ করে না কিন্তু তবুও মানে আমি মানে খুবই বলতে পারো যে জেদ করেই গেলাম যে আর তো দেখতে পাবো না জাস্ট চল হ্যাঁ শেষ বারের মতো দেখা তো যাই হোক হয়তো দাদু বলে কেউ বাঁধাও দেয়নি বললো তাহলে চল বা এরকম তা আমাদের সে শ্মশানের আমি মানে এটা দিই মানে বর্ণনাটা আমাদের এখানে মানে সামনে রোড আর মানে একটা এক একটা সেই হয় না প্রপার্টি থাকে যে এই প্রপার্টিতে এদেরকে পোড়ানো হয় বা এরকম হ্যাঁ ওখানে মানে বাঁশ বাগান মতো করা আছে ওখানে পোড়ানো হয় আমাদের মানে আমাদের মানে আমাদের যে নিজস্ব নিজস্ব মানে শ্মশান আর কি হ্যাঁ নিজস্ব শ্মশান মানে আমাদের যারা যারা মারা যাবে মানে আমাদের তারা ওখানেই হ্যাঁ ওখানেই পূর্বে এরকম ব্যাপার আছে গ্রামগঞ্জের দিকে এরকম তো চলে হ্যাঁ মানে একটা আমি উলুবেড়িয়াতে গিয়ে এমন দেখেছি হ্যাঁ হ্যাঁ একটা পার্টিকুলার প্রপার্টি পার্টিকুলার প্রপার্টি থেকে যেখানে শুধু সেই ফ্যামিলির যতজন আছে আমরা যেমন আমাদের টাইটেল যেমন দলুই মানে দলুই বাড়ি যতজনই মারা যাবে মানে সেটা পঞ্চাশ জন হোক ষাট জন হোক সবাই ওখানেই পূর্বে এরকম একটা প্রপার্টি তো ওখানে ওনাকে নিয়ে যাওয়া হয় তো ওনাকে যখন এবারে মানে ওনার তিনটে ছেলে আর কি এবার যেরকম সেই মুখে আগুন দেওয়ার ব্যাপার থাকে তুমি তুমি তো জানো তো ওইটা হওয়ার পরে মানে জাস্ট হয় না যে চিতাতে তো উ তুলে দেয় মানে আমাদের আছে কি উপুর করে তুলে দেয় মানে হ্যাঁ সোজা করে তোলে না উপুর করে তোলে তো দিয়ে চাপার দিয়েছে আমি তখন মানে জাস্ট মানে আমি মানে বসে যাচ্ছি মানে আমি রোডে বসে আছি রোড তো বাই রোড গাড়িটাই যাচ্ছে না আমি বসে আছি মা আছে পাশে আমি দেখলাম যে উনি মানে পুরো আমি একদম দেখলাম এটা মানে কোনো রকম ওর আমার মনের ভুল নয় মানে আমি দেখলাম উনি পুরো মানে দেহটা আছে মানে একটা আবছা অবয়ব পুরো চিতা থেকে উঠে উঠলেন উঠে চিতা থেকে নামলেন নেবে আমার দিকেই তাকিয়ে আছ
হ্যাঁ ডাকিয়ে আছেন মানে ওনার মানে মুখটা দেখে মনে হচ্ছে উনি খুব কষ্ট পেয়েছেন মানে মারা যাওয়ার আগে উনি খুব কষ্ট পেয়েছেন বা উনি হয়তো কিছু বলতে চান আমাকে বা এরকম একটা মুখটা এবার ওইটা দেখার পরে সেই সময় তো বয়সটা অল্প আমি না সঙ্গে সঙ্গে ওখানেই অজ্ঞান হয়ে যাই মানে আমার আর ওখানে মানে পুরো সেন্সলেস হয়ে যাই একদম মানে কোনো সেন্স নেই তারপরে যে ও কি হয়েছে উনি কখন পুড়েছেন কখন শেষ হয়েছে আমি আর কোনো জ্ঞান না কিচ্ছু জানি না মায়ের মুখে শুনি যে আমাকে কোনো মানে আমার কাকা মানে আমাদের তো অনেক বড় ফ্যামিলি আমাকে কেউ মানে ওই ইয়ে করে এনেছে আর কোলে করে মানে বাড়িতে পৌঁছেছে এবং ওই দিন থেকে আমার প্রচুর জ্বর চলে আসে আমি পুরো উঠতে পারি না ডাক্তার আসে বলে লো প্রেশার পুরো লো মানে একদম মানে অবস্থা খারাপ মানে আমি থেকে উঠতেই পারছি তো সেই দিনটা চলে যায় কিন্তু তারপরের দিনে আমার বাংলা এক্সাম ছিল তো আমি যাই হোক পরের দিন উঠে এক্সাম তো আমাকে দিতে যেতেই হয় এবার এই ঘটনাটা এই এক্সাম যে চলছে বা আর আমাদের যে ওই অসহজ বলে যে ব্যাপারটা হয় না বারো দিনের কাজ এই সব ঘটনাগুলো কিন্তু এই এর মধ্যেই আমার সাথে ঘটছে এবার আমাদের যে বাড়িটা আছে আমি আপনাকে মানে তোমাকে বলি যে বাড়িটা না মানে সবার একটা একটা করে ভাগে ভাগে ঘর মানে নিচে আমার একটা ঘর ওপরে হয়তো আর একটা ঘর হ্যাঁ হ্যাঁ এরকম তো এবার আমার একটা ওপরে ঘর ছিল দুতলা সেটা তো আমি একাই থাকতাম পার্সোনাল মানে ওটা আমার বাবা ওটা ভাগে পেয়েছিল তো যেহেতু আমি পড়াশোনা করতাম বলে বা আমার ডিস্টার্ব মানে ওখানে আমি রাতে একা শুতাম ওখানেই পড়াশোনা করে ওখানে নিয়ে গেলাম এবার খাওয়া দাওয়া করে ওপরে গেলাম এবার আমাদের ওই এ চলছে আমাদের যেমন এক একটা হয় না যে ওই রকম ওই পেরেক টেরেক দিয়ে রাখে মানে যতদিন চলে এইসব এরকম যেগুলো করে মায়েরা করেছে এবার মাকে প্রথম থেকেই বলছি যে মা তুমি আমার সাথে থাকো এ করে মা বলছে ঠিক আছে তুই যা অ্যাকচুয়ালি এবার আমাদের একটা নিয়ম আছে যে যখন কেউ মারা যায় এই বারো দিনের যে কাজটা চলে তখন কিন্তু আমাদের একসাথে সব কিছুটা হয় মানে খাওয়া দাওয়াটা খাওয়া দাওয়া বা থাকাটা একসাথে হয় মানে যতদিন না ওই শ্রাদ্ধ শান্তি বা এটা মিটছে আর কি ততদিন আমরা মানে ওই পঁয়তাল্লিশ জন আমরা এক জায়গায় হয়ে যাই এরকম ব্যাপার তো মা বললো আমার তো কাজ আছে আমি তো এতগুলো লোকের রান্না বান্না আছে আছে এটা এদিকটা একটু গুছিয়ে নিই তারপর যাব যথারীতি ওদিকটা গুছিয়ে নিয়ে মা যখন আসছে এবার আমি রাত আমার একটা অভ্যেস ছিল যে আমি রাত্রে পর্যন্ত পড়তাম এবার যখন রাত্রিবেলা পড়ছি আমি বাথরুমে যাচ্ছি দেখি না উনি দাঁড়িয়ে আছেন পুরো একদম স্টেট এরকম হ্যাঁ একদম মানে ওনার যে ছিল ঘর ওখানে দাঁড়িয়ে আছেন মানে ওনারও নিচে তো ভাগের ঘর ছিল না মানে তুমি ওনাকে একদম মানে স্পষ্ট দেখছো অবয়ব দেখছো যেমন দেখেছিলে আগে একদমই আমি যেন পুরো মানে স্পষ্টই দেখছি মানে উনি মানে ওনাকে ছুঁতে পারবো না পাচ্ছি না মানে একটা মানে কি বলবো মানে পুরো মানুষ না তা কিন্তু উনি মানে আমি বুঝতে পারছি যে উনি উনি দাঁড়িয়ে আছেন আমি বুঝতে পারছি মানে ওনার তো সব কিছুটা আমি দেখ মানে ওনার হাঁটা চলা শব্দ আমার জানা উনি দাঁড়িয়ে আছেন উনি আমি আমি বললাম না আমাদের ভাগের ঘর ছিল মানে ওইটা ওনার ঘর ছিল উনি ওনার ঘর থেকে বেরোলেন আমি আমি ওয়াশরুম আমি আমি তো ওনাকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়েছি আমি যেতে যাচ্ছি আমি দাঁড়িয়ে পড়েছি এবার আমাদের যেহেতু জয়েন্ট ফ্যামিলি আমাদের সব কিছুটাই বাইরে মানে ওয়াশরুম যেতে হবে তোমাকে বাইরে রান্নাঘরটাও বাইরে এরকম সব জিনিসটাই বাইরে এবার আমি আর যেতে পারছি না উনি দেখলাম চলে গেল ওয়াশরুম হ্যাঁ এবার ওনার ওনার একটু না সুগারের প্রবলেম ছিল তো উনি মানে এরকম আমাদের একদম নালি মতো করা ছিল ওখানেই মানে টয়লেট করতেন ঠিক যে জায়গাটাতে উনি টয়লেট করতেন না উনিই শুধু পার্টিকুলার করতেন আর অন্য কেউ করতো না আমরা আমাদের বাথরুমে করতাম ঠিক সেই জায়গাতে উনি টয়লেট করলেন করে প্লাস ফিরে চলে গেলেন ওদের ওনার ঘরে ঢুকে বললেন মানে উনি যা যা করতেন আমি কিন্তু তাই তাই দেখছি ওকে এবং শুধু এটা এটা শুধু দিনের বেলা দেখছি না এই সরি রাত্রিবেলা দেখছি না দিনের বেলাতেও দেখছি আমাদের গ্রামে একটা খুব এ থাকে দেখবে মকর বল মকর পাতানো সই পাতানো বলে একটা জিনিস হয় কি হয় এটা কি জিনিস এটা কি জিনিস বলতে ধরো তোমার খুব বেস্ট ফ্রেন্ড তুমি আর হয়তো একজন খুব বেস্ট ফ্রেন্ড তো তুমি বললে কি মকর পাতা আমরা দুজন মকর আমার মকর ছিল হচ্ছে আমার দাদু ওই বর দাদুই হ্যাঁ উনি আমাকে মকর বলে রাখতেন আমি ওনাকে মকর বলেই ডাকতাম আমি কিন্তু কোনোদিন দাদু বলে ডাকিনি উনি আমাকে মকর বলতেন আমিও ওনাকে মকর বলেই ডাকতাম তো আর ওই ওই জিনিসপত্র দেয়া দেই হতো এবং আরও একটা জিনিস উনি আমার বলতে পারি যে আমার নিজের দাদুর থেকেও আমাকে খুব ভালোবাসতেন মানে 
ওনার ওনারও নাতি নাতিনিতে আমাকে খুব ভালোবাসতে মানে এরকমও সিচুয়েশান গেছে একটা সময় ধরো আমার বাবার কাছে আমি কিছু বায়না করছি সেটা দিতে পারছি না জয়েন্ট ফ্যামিলি তো একটা কথা বললে ওইখানেও শোনা যায় এরকম ব্যাপার হয়তো আমি কাঁদছি আমাকে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করল কেন কাঁদ ঝুমাকর কী হয়েছে আমি দেখো না বাবা এটাকে বললাম কিনে দিল না উনি মানে আমাকে ওনার বা ফ্যামিলিকে লুকিয়ে চুল টাকা দিয়েছেন অনেক সময় অনেক বই কিনতে পারিনি তখন হয়তো বাবার কাছে চেয়েছি দেয়নি উনি দিয়েছেন অনেক কিছু বা বা মেলা টেলা হলে যে পয়সা টয়সা দেয় না বা কোনো খাবার হয়তো ভালো কচু মাছ বা মাংস হলে উনি সেটা সরিয়ে আমার মাকে দিয়ে দিতেন মকরের খাবারটা হ্যাঁ এতটাই ভালোবাসতেন এবং আরও একটা ঘটনা বলি যিন যেদিন উনি যান মানে যেদিন উনি ঝাড়খণ্ড যাচ্ছেন আর কি উনি বাইকার গেছিলেন কারণ ওনার ট্রেন যা ট্রাভেল করা যাবে না বাইকার গেছিলেন তখন যেদিনকে যায় সেদিনকে না আমার টিউশন ছিল আমি এবার সামনে তো এই যে টিউশনটা কামাই করার ইচ্ছা থাকলেও আমি করতে পারিনি অ্যাকচুয়ালি কেউ মানে উনি আমার জন্য গাড়িটাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন যে না আমি মকরের সাথে দেখা না করে যাব না মানে আমিও টিউশন থেকে ফিরছি আমিও তাড়াহুড়ো করেই ফিরছি যে আমি বলেইছি স্যারকে যে স্যার আমাকে একটু পাঁচ দশ মিনিট আগে ছেড়ে দিন না আমার দাদু চলে যাবে আমি জানি একটা টাইমিং সাজে সাড়ে আটটার সময় উনি বেরোবেন মা বলে দিয়েছে তো আমিও সেরকমই ফিরছি কিন্তু এমনই মানে সবাই বলছে যে ও আসতে দেরি হচ্ছে চলে চলো না চলে যান কিন্তু উনি গাড়ি ছাড়েননি উনি দেখা করে গেছেন হ্যাঁ উনি দেখা করে আমার হাতে দশটা টাকা দিয়েছিলেন দশটা টাকা দিয়ে গেছে সেই টাকাটা আমি অনেক দিন ধরে রেখেছিলাম কিন্তু লাস্ট পর্যন্ত রাখতে পারিনি এটা আমার একটা খুব কষ্টের জায়গা স্নান করে বসতেন সবকিছু করতেন তো আমি আমি কিন্তু ওই পিরিয়ড ওইগুলো দেখছি যে উনি বসে আছেন এবার যখন দেখছি এবার দেখে যখন কাউকে বলছি তখন সবাই সেই একই আমাকে বোঝাচ্ছে তোর ওটা মনের ভুল তুই এই করছি এবার আমার এবার এক্সামও তো চলছে এবার আমি এক্সাম মানে কনসেন্ট্রেট করতে পারছি না এটাই হচ্ছে আমার প্রবলেম হচ্ছে মানে খারাপ লাগছে যে আমি কেন কাউকে কিছু বোঝাতে পারছি না যে না আমি সত্যি দেখছি আমি এটা আমার মনের ভুল নয় আর মনের ভুল কভার হবে একবার হবে হ্যাঁ ভয় লাগছিল না কারণ ভালোবাসতাম তো ভয়টা লাগছিল না কিন্তু আমি চাইছিলাম যে আমি যেমন দেখছি সেটা মানে লোক বিশ্বাস করুক হ্যাঁ এটা কিন্তু ভয় লাগেনি কখনো কারণ আমি ওনাকে ভালোবাসতাম তো সেই হিসাবে ওই ওনাকে দেখে আমার ভয় জিনিসটা আসেনি ভালোবাসাটাই আসেছিল বলতে পারো যে কষ্ট হচ্ছিল তারপরে এবার এই সিচুয়েশানে আমার একদিন মিশন মানে মানে হাইপার হয়ে যায় আমি যে তুমি আমাকে তাহলে দেখা দিচ্ছ তাহলে বাকিদেরকে দিচ্ছ না কেন তখন আমি একদিন একদিন আমি মানে জাস্ট মানে বলতে পারো যে এইখানে দাঁড়িয়ে আমি এখানে মানে মানে প্রশ্নই করে পড়লি তাকে যে আচ্ছা তুমি কি সত্যি আমাকে দেখা দিচ্ছ না এটা আমার মনের ভুল বলো তো হ্যাঁ মানে এই রকম মানে অন্ধকার সিচুয়েশান আমি মানে টয়লেট করতে যাচ্ছিলাম উনি ওনাকে দেখে আমি এই প্রশ্নটাই ওনাকে এরকম চিৎকার করে বলি যে তুমি কি শুধু আমাকে মানে দেখা দিচ্ছ তুমি কি আদৌ তুমি আছো অস্তিত্ব তোমার আছে নাকি তুমি নেই তুমি আমার মনের ভুল সব বলো তো তুমি তুমি উত্তর অ্যান্সার দাও তোমাকে আজকে অ্যান্সার দিতেই হবে তখন প্রায় রাত্রি বারোটা কি সাড়ে বারোটা একটা আমি বললাম আমার রাতে একটু পড়ার পড়ি মানে পড়ে এক্সামের সময় তো পড়তেই হবে তো তখন আমি মানে জাস্ট কেঁদেই ফেলেছি মানে একদম কেঁদেও কেঁদে কেঁদে এই কথাগুলো বলেছি ওনাকে তখন উনি আমাকে অ্যান্সার দেয় তার আগে পর্যন্ত কিন্তু উনি আমার সাথে কোনো কথা বলেননি শুধু দেখাই দিচ্ছিলেন তখন উনি আমাকে অ্যান্সার দেন যে আমি তো আর অন্য কাউকে দেখা দেব না হ্যাঁ বলছে আমি শুনতে পাচ্ছি উনি ওই কথাটা আমাকে পুরো বলছেন তখন কিন্তু তখন না পুরো অবয়বটা না পুরো কষ্ট মানে আমি দেখতে পাচ্ছি যেন আমার দাদুই দাঁড়িয়ে আছে ওনার বক্তব্য যে আমি তো অন্য কাউকে দেখা দেবো না কারণ আমি মারা যাওয়ার আগে আমি তোমাকেই খুঁজেছিলাম আমি চেয়েছিলাম অনেক তোমার সাথে কানেক্ট করতে মানে উনি নাকি ফোন করেছিলেন আমাকে দেওয়ার জন্য ওনার বাড়ি থেকে কেউ আমাকে দেয়নি ফোনটা করতে দেয়নি তো আমি আমি তোমাকে তখন দেখতে পাইনি তোমার সাথে কথা বলতে চেয়েছিলাম পারিনি তো আমি তোমার সেই এক্সামটার জন্য আমি আছি আমি জানি আমি আমাকে দেখতে পেয়ে তোমার ভালো লাগছে আমি চলে গেলে তুমি কষ্ট পাবে তুমি যতদিন এক্সাম চলছে আমি আছি আর আত্মকথা দিন আমি তো এরপরে চলেই যাব আমার তো মুক্তি ঘটে যাবে এরকম পুরো বলছেন আমি শুনছি আমি কিন্তু এটা আনকনসাস মাইন্ডে নয় বা ঘুমিয়ে নয় আমি পুরোটাই শুনছি আমি পুরো শুনছি মানে উনি পুরো বলছেন একদম হ্যাঁ গলাটা পুরো হ্যাঁ গলার ভয়েসটা একটু চেঞ্জ হয়ে গেছে ভারী ভারী কিন্তু উনি বলছেন তখন আমি তখন আমাকে আবার এইটাও প্রশ্ন করছি যে তুমি কি আমাকে ভয় পাচ্ছ 
আমাকে এটা উনি প্রশ্ন করলেন যেটা তুমি করলে যে তুমি তোমার কি ভয় পেতো আমার কিন্তু ভয় পেতো না আমি তখন বললাম না আমার ভয় তোমাকে পাচ্ছে না কিন্তু আমার খারাপ লাগছে যে সবাই আমাকে কেউ বিশ্বাস করছে না যে তুমি আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি তখন উনি বলেন যে তুমি যদি চাও আমি তাহলে আর তোমার কাছে আসব না তুমি কি চাও বলো আমাকে জিজ্ঞেস করেন আমি আর কিছু অ্যান্সার দিতে পারিনি তখন ওখানেই সেন্সলেস হয়ে যায় আবার হ্যাঁ আমি ওখানেই আবার সেন্সলেস হয়ে যাই এবার আমার মা মানে ভোর বেড়ানায় উঠে দেখেন যে আমি ওখানে মানে আছে মানে মায়ের ঘুম ভেঙে গেছে তখন ওই দেড় ডার দুটোর সময় উনি দেখছেন যে আমি ওখানে মানে বাথরুম করতে গিয়ে মানে খুঁজতে থাকে তারপরে দেখেন আমি দালানে ওখানে পড়ে আছে তারপরে যখন উনি আমাকে জিজ্ঞেস করে আবার আমি জ্ঞান যখন ফেরে আমার আমি বললাম মাকে যে মা আমি এরকম দাদুকে দেখলাম দাদুকে এই কথাগুলো বললাম দাদু আমাকে এই কথাগুলো বললো তখন আমার মা আবার আমার ওপর সেই একই জিনিস তুই এক্সামটা ভালো করে দিবি না এই সবই শুধু ভাববি এই করবি বা এরকম এরকম মানে মা কখনোই এই সব বিশ্বাস করেনি মা কেন বাড়ির কেউই করে তারপরে দেখেছিল দাদু তারপরে দেখেছিলাম ওই ওই পর থেকে আমি আর দেখিনি ওনাকে তারপরে দেখেছিলাম সাধ্যের দিন মানে যেদিনকে ওনার মানে ওই যে কাজটা হচ্ছিল না তিন সেদিনকে দেখেছিলাম যে ওই মানে ছেলেরা যে পিণ্ড দিচ্ছেন উনি ওখানটাতেই মানে বসে আছেন এবং কাঁদছেন যাই না কেন কাঁদছিলেন আমি সেটাও যাই না আসলে কেন কাঁদে তার কারণ হচ্ছে আত্মা হ্যাঁ যখন মানে যখন একজন মানুষ মারা যান তখন এই যে ১৩টা দিন থাকে বা বারোটা দিন থাকে এই বারোটা দিন না আত্মা প্রচন্ড কষ্ট পায় আচ্ছা আচ্ছা বিভিন্ন রকম কষ্ট পায় যেমন ধরো তখন তো তার আর কোনো দেহ থাকে না এবং এটা কিন্তু মানে আমার কথা নয় এটা হচ্ছে তুমি মানে অভেদানন্দজির বই পড়লেও তুমি পাবে তুমি এই ধরনের যত অকাল বুকস রয়েছে সেগুলো পড়লে এই জিনিসটা পাবে থিওরিটা অনেকটা এরকম যে আত্মা খুব কষ্ট পায় এবং আত্মা অন্ধকারের মধ্যে হাতরে বেড়ায় ঠিক আছে খুব অন্ধকারের মধ্যে ঘুরতে থাকে তো এতে আমাদের খুব কষ্ট হয় আমাদের সোলের খুব কষ্ট হয় এবং সব থেকে বেশি কষ্ট হয় এটাই এই মায়াটা ত্যাগ করে যেতে যে আমাদের এত কাছের মানুষজন রয়েছে যেই জন্য তুমি দেখবে যে আমাদের খুব কাছের কোনো মানুষ মারা গেলে আমরা বহু জায়গায় শুনি যেমন তোমার ঘটনাটাই যে আমরা নাকি আমাদের কাছের মানুষটাকে দেখতে পাই আমাদের মনে হয় যে তিনি এসছেন তিনি আমাদেরকে এক ঝলকের জন্য দেখা দিয়ে চলে গেছেন এবং বলে আত্মা নাকি যে কোনো জায়গায় ট্রাভেল করতে পারে এবং ও যে কোনো ভাবে তোমাকে দেখা দিতে পারে তোমাকে তার উপস্থিতি টের পাওয়াতে পারে এবং যখন তোমার কাছের মানুষ হন তিনি তোমাকে ছেড়ে যেতে যান না তার যেতে খুব কষ্ট হয় এবং এই যে শ্রাদ্ধের যে অনুষ্ঠানটা এই শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানটা হচ্ছে আত্মাকে ঊর্ধ্বমুখী বা ঊর্ধ্বগামী করার অনুষ্ঠান এই আত্মাকে ঊর্ধ্বগামী করা মানে আমরা তাকে মুক্তি দিই ইনফ্যাক্ট তুমি দেখবে যখন হচ্ছে এই লাস্টে যখন শ্মশানে যখন হাড়িটা ভাঙা হয় তখন আমরা পিছন দিকে তাকাই না তাকাতে না বলা হয় তার কারণ তুমি যদি পিছনে তাকাও বলে না হাওয়া লেগে যাবে হাওয়া লেগে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে তুমি যখন পিছন দিকে তাকাও তখন ওই যে আত্মা যে মারা গেছে সে তো তোমাকে খুব ভালোবাসে তার মনে হবে যে তুমি এখনো তার মায়ায় রয়েছো তো তুমি যদি পিছনে না তাকাও যখন সে দেখবে তার গোটা পরিবার পিছন দিকে না তাকিয়ে চলে যাচ্ছে এবং সে দাঁড়িয়ে দেখছে যে আমার গোটা পরিবার চলে যাচ্ছে তখন সে এটা বিশ্বাস করতে শুরু করে যে না আই অ্যাম ডেড আমার আমার এই ফিজিক্যাল রূপটা শেষ হয়ে গেছে এবং আমার পরিবারও কিন্তু এটা বিশ্বাস করে নিয়েছে যে আমার আর অস্তিত্ব নেই আমাকে এবার ধীরে ধীরে করে এগিয়ে যেতে হবে আমি আর এখানে থাকতে পারবো না আমার আমার আর এই জগতে আমার পরিবারের কাছে আমার আর কোনো অস্তিত্ব নেই এবং ওটাই ওই আত্মার যে কষ্ট ওই যে আত্মা যে ওই ব্যাপারটার পর যে কষ্টটা পায় ওই কষ্টটার জন্য বারবার আসে ফিরে ফিরে দেখা দিতে একটু নরম মনের মানুষ যারা হয় যারা ধরো খুব ভালোবাসতো তারা অনেক সময় কমিউনিকেট করতে পারে দেখতে পায় অনেক সময় আমি কিন্তু অনেক কিছুই মানে অনেক কিছুই মানে ধরুন রিয়েলাইজ করি ধরো মানে ধরো কোথাও কিছু আত্মার বা অস্তিত্ব থাকলে বা এরকম হয় কিন্তু আমার একটা জিনিস খুব কষ্ট লাগে আমি ভেবেছিলাম যে যেহেতু আমার মধ্যে এই দুর্বলতাটা আছে যে আমি আত্মার সাথে দেখা দেয় বা আমি আমার মধ্যে বই বলে না একটু রাস হালকা থাকে আমি চেয়েছিলাম আমার দাদুকে খুবভাবে দেখতে মানে আমার আমার নিজের যে দাদু কিন্তু পারোনি না সেই লেভেল অফ আমি ওনাকে মানে দেখতে পাইনি মানে আমার 
দেখো অতৃপ্তিরও ব্যাপার আছে মানে তার আত্মার যদি অতৃপ্তি থাকে তাহলে না সে এসে দেখা দেবে কারণ উনি তো চেয়েছিলেন দশ দিন আগে ফিরতে বাড়ি বাড়ির মধ্যে সবচেয়ে বড় বা গুরুজন যদি কেউ হয় সেটা উনি ছিলেন তো সেই কারণের জন্য দারুন একটি ঘটনা আমরা শুনলাম আজকে ডালিয়ার কাছে এবং আশা করছি আপনাদেরও অনেক ভালো লেগেছে আপনাদের মধ্যেও হয়তো অনেকে এই ঘটনাটিকে রিলেট করতে পারলেন এটা ভেবে যে আমরা আমাদের খুব কাছের মানুষরা যখন পৃথিবী ছেড়ে চলে যান তাদের সঙ্গে আমরা ওই শ্রাদ্ধের আগে যে সময়টা থাকে অশৌচের সময়টা সেই অশৌচের সময়টায় আমরা কমিউনিকেট করতে পারি তারাও চান আমাদের সঙ্গে কমিউনিকেট করতে বিভিন্ন রকমভাবে এবং আশা করি আপনাদের মধ্যেও বহু মানুষ হয়তো এমন আছেন এটা খুব কমন একটা ব্যাপার যে আপনারাও কেউ কেউ কমিউনিকেট করেছেন এবং কেউ যদি কমিউনিকেট করে থাকেন অবশ্যই কমেন্টে লিখবেন এবং আপনিও যদি আপনার জীবনে ঘটে যাওয়া কোনো সেরা ঘটনা অথবা আপনার শোনা কোনো সেরা ঘটনা আমাদেরকে বলতে চান আমাদের স্টুডিওতে এসে ঠিক দাঁড়িয়ে যেখানে বসে আছে ওখানে বসে যদি আপনি ঘটনা বলতে চান তাহলে আমাদেরকে মেইল করুন প্রেতকথা অ্যাট অথবা আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার নাইন এইট সেভেন ফাইভ ফোর সেভেন সিক্স সেভেন জিরো ফোর এই নম্বরে আপনারা ভয়েস করে আপনার ঘটনা পাঠান এবং আপনার ঘটনা সিলেক্টেড হলে আমরা আপনাকে স্টুডিওতে ডেকে নেব মাথায় রাখবেন এই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটি শুধুমাত্র আমাদের স্টুডিওতে এসে বলার জন্য এখানে যদি আপনি প্রেত কথার জন্য ঘটনা পাঠান তাহলে হয়তো সেটি সিলেক্ট হতে অনেক বেশি সময় লাগবে এবং অনেক বেশি টাইম লেগে যাবে সেই ঘটনা সিলেক্ট হতে স্টুডিওতে এসে বলতে চাইলে আপনি সেই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে লিখে পাঠান আর আশা করছি আজকের এপিসোড আপনাদের ভালো লেগেছে আমার এই ঘটনাটা শুনে পার্সোনালি খুব ভালো লাগলো মানে আমি মনে মনে ইমাজিন করছিলাম পুরো একটা ঘটনা এবং আমি যেন একটা সিনেমার মতো দেখতে পাচ্ছিলাম পুরো ঘটনাটা এত সুন্দর লেগেছে আমার এই ঘটনাটা আপনিও আসুন আপনিও এসে আপনার ঘটনা শোনান বা আপনার শোনা কোনো সেরা ঘটনা শোনান কমেন্ট করে জানান কেমন লাগলো আজকের ঘটনা এর পরবর্তীকালে কি কী ধরনের ঘটনা শুনতে চান সেটাও কমেন্ট করে জানান আমি গৌরব আছি আপনাদের সঙ্গে আজ আমার গেস্ট ডালিয়া এবং আমার ক্যামেরার উল্টো দিকে রয়েছে কৌশিক এখানে গল্প নয় ঘটনা শোনানো হয়